नमस्कार बेंगलुरु वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी हियर दिस इज दी सिग्मा प्रीमियर लीग सीजन 1 द ग्रैंड फिनाले आई हैव गॉट द टू मैच कैप्टेंस हियर फ्रॉम टीम निकोटिन इज अशवाक एंड मुतु फ्रॉम टीम एबीसी यूएफ क्लब एंड द टू मैच ऑफिसर्स वेल वी आर गोना गेट ऑन विद द टॉस बिफोर दैट कंग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स फॉर गेटिंग इनटू द फाइनल्स बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द बोथ कैप्टेंस बोथ टीम्स हियर वी आर क्विकली मूविंग ऑन टू द टॉस हियर We've got uh, Muthu here, who's going to flip the coin, and uh, toss going to be called by Ashwak. Here we go. Head is the call, and uh, it is tails, and uh, toss won by Muthu. Muthu, first of all, congratulations, winning the toss in the big game. What have you decided? You should bat first. Batting first. Any particular re changes to your lineup? One change is there. And who is that? Uh, coming, uh, Najib inside. Shy though. Najib is the new man coming back into you. Well, first of all, congratulations and wish you all the very best for the game. Thank you so much. And now, now the skipper from uh, Team Nikodin had a good Gentlemen. tournament. Good tournament so far. Hope you both enjoyed. All the teams and all enjoyed. Leg the ball instead of going for the catch. The moment which they will think. Hello guys, we have shot a lot of in Bangalore. We have shot a lot of in Bangalore. We have shot a lot of cricket programs. We have shot a lot of IPL in the IPL. We have shot a lot of IPL in the IPL. We have shot a lot of SPL. What is SPL? What is the 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 SPL? Hi. Hello. What is the secretary? I am the secretary. What is the name? Abbas Adhar. Abbas Adhar. What is the name? Malapurtha. Malapurtha. Okay. Malapurtha. 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 Malapurtha.
Yes, it's an important question. Like, uh, see, uh, Sigma and the Welfare Association. Okay. So, right after COVID, COVID in the last year, we had a little bit of back foot. In the last year, we had a loan provided for all members. First okay. of all, we did it. Okay. Like, we did it completely for members. In the last year, we had a lot of socio-economic and we had a lot of issues. Like, 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 we had a lot of issues. This time, COVID in the last year, we had a lot of business. Okay. Six months, like seven months, full life. ഉണ്ട് <laughs> <laughs> തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിന്റെ ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടിപിടി കൂടുന്ന ആളുകൾ വി കെയിം ടുഗതർ ആൻഡ് വി തോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ചില്ല് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് വിൽ ഗോ ബാക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രം കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ഹിയർ നമ്മൾ വീണ്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചില്ല് ചെയ്ത് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ പൊളിറ്റിക്സ് നത്തിങ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി പോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരസ്പരം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യാ യാ വി ടു ലൈക്ക് വി ആ നമ്മൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കാർമെൻ ഫെയർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ യങ് എന്താ പറയാ ബഡിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവാർഡ് ഷോ ഹാഡ് ലൈക്ക് ടൊവിനോ തോമസ് ഹാന കൃഷ്ണ പോലത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വി തോട്ട് ഓഫ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ബഡിങ് ആയിട്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം സോ ത്രൂ ഔട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വി ഡിഡ് ഇൻ ഓൺലൈൻ കോൺടെസ്റ്റ് അതിൽ ബെസ്റ്റ് രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അത് അവർക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തു സോ വി ട്രൈ ടു ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡൂ സംതിങ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി എൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് എസ് പി എം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് സോൺസ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ സോൺ കാലിക്കറ്റ് സോൺ ആൻഡ് എറണാകുളം സോൺ എറണാകുളം സോൺ യൂഷ്വലി കണ്ടക്ട്സ് ആൾ ദീസ് ഗവൺമെൻറ് ഫെയർസ് ഗവൺമെൻറ് ഫെയർസ് സോ കാലിക്കറ്റ് സോൺ വാണ്ടഡ് ദിസ് ടൈംസ് ഫെയർ സോ ദെൻ ബാംഗ്ലൂർ സോൺ ഹാഡ് എ പ്രഷർ ഐ ഡോ നോ വൈ ദെൻ ദേവർ ലൈക്ക് നമുക്ക് പരിപാടികൾ കിട്ടുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എക്സാക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ബദൻ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും നാല് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാച്ചസ് സോ നമുക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയംസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ കിട്ടി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ സോ ടെക്നിക്കലി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അറിയാം ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന യു മൈ നോ ലൈക്ക് എല്ലാവരും ടൂർ പോകുന്ന സമയപ്പം കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്ലേസിനും നോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ നോ നത്തിങ് ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ സിഗ്മയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒബിയസ്ലി വി ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് സ്പോൺസേഴ്സ് യു കൻ സി വി ഹാവ് ടു താങ്ക് ദം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റിച്ച് ബേർഡ് ആർ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ആൻഡ് ഡെറിക് മാർക്കർ അസോസിയേറ്റ് സ്പോൺസർ പിന്നെ സാറേ മാൽസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിഗ്മയുടെ സൈസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഒബിയസ്ലി ബിക്കോസ് യു കൻ ഇമാജിൻ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും വലിയൊരു ഇവന്റ് സോ സ്റ്റിൽ വി ആർ ഗിവിങ് എവറിങ് ഫോർ ഫ്രീ ഫോർ ദ ആൾ പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ബിക്കോസ് വി വാണ്ട് മേക്ക് ഷോർ ദിസ് ഇസ് ടു റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എവറിബഡി ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നും കൂടി മുകളിലോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വൈസ് നമുക്കത് കഴിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി സിഗ്മ എന്താണെന്നും സിഗ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും സിഗ്മന്
ഇപ്പം ഈ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ പി എൽ നടത്തുമ്പോൾ അത് സക്സസ് ആവുന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയേണ്ടത് താങ്ക്സ് ടു അവർ സിഗ്മ മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങളെ ഫാമിലി സിഗ്മ ഫാമിലി ഓക്കെ ആ ഫാമിലിയെ വെച്ച് എന്തും ഞങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് ഇയറിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താണ് വെച്ചാൽ അവർ കൂടെ ഉണ്ടാ ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഔട്ട്സൈഡ്സ് ഒന്നുമില്ല സ്പോൺസേഴ്സ് എല്ലാം സിഗ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പവർഫുൾ നല്ലൊരു ടേൺ ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഞങ്ങളത് ഈ നൂറ് ബിക്കോസ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം കേരളത്തിൽ സിഗ്മ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഒരു മെൻസ് ഷോറൂം കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഈ ഹോൾ ബ്രാൻഡ് കിട്ടിയാൽ ഒരു മെൻസ് ഷോറൂം കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് യോജിച്ച് നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോമർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ആ സ്ഥാനം തിരിക്കണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് സിഗ്മ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാനം ഒരേപോലെ നമുക്കൊരു ടീം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കണം സെക്രട്ടറി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കണം ആ ഒരു പൊസിഷന് വേണ്ടി മാത്രം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണിത് അല്ലാണ്ട് ആസ് എ സെക്രട്ടറി ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മെമ്പറാണ് അപ്പൊ ആ മെമ്പർ എല്ലാരും എന്നെ അതുപോലെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പ്രസിഡന്റ് ആയാലും സെക്രട്ടറി ആയാലും കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പം നൂറ്റി അമ്പതോളം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അത്രയും ഇത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗെയിം നടത്താന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ സംഭവം ബിക്കോസ് ഞാൻ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഫാനാണ് വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ബിക്കോസ് ക്രിക്കറ്റിന് ഭയങ്കര സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം കളിച്ചില്ല ബിക്കോസ് എന്റെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു സ്ഥാനം തിരിക്കുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിച്ചില്ല പക്ഷെ ക്രിക്കറ്റിനുള്ളത്ര റീച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തില് സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ ഇന്ത്യ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ക്രിക്കറ്റ് ആണ് സോ അതിനെ മോ കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണ്ട ജനങ്ങളോട്ട് വരെ എത്തിക്കണം എത്തണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ സിഗ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ കൊറോണന്റെ ശേഷം ഇപ്പോഴാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അതിനു ശേഷം ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ആനുവൽ മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് താജ് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി വെച്ച് ക്രൗൺ പ്ലാസാല് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മീറ്റ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിംഗ് ഞങ്ങളൊരു ഇവന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫെയർ പെൽവിസ് ജീൻസ് നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫെയർ കാലിക്കറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ മാർച്ച് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ സിഗ്മയില് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഈ ഗാർമെന്റ്സ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ആയിട്ടില്ല സിഗ്മ പക്ഷെ എന്നാലും ഇതാ വളരെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെമ്പേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പല സംഘടനകളും ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫീൽഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫീൽഡിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ പല സംഘടനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് സിഗ്മയിലെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അവരോരോ ബ്രാൻഡിനേക്കാളും സിഗ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ എന്റെ ബ്രാൻഡിനേക്കാളും എനിക്ക് വലുത് എന്റെ സിഗ്മ സിഗ്മ അതാണ് ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് അതെ പോസിറ്റീവ് അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന പോസിറ്റീവ് അതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്റെ പേഴ്സണൽ അല്ല ഒരുമിച്ച് നിന്ന മലയും പോരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഗ്മ അപ്പൊ അവരാ ഇത്രയും വലിയൊരു പരിപാടി നമുക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റി എനിക്ക് താങ്ക് യു സാർ ഈ ഒരു സക്സസിനെ നമുക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തന്നതിന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സിഗ്മെന്റ്
ഇന്ത്യ പുറത്തുനിന്ന് വരെ നമുക്ക് ദുബായ് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ അവരെ അവിടത്തേക്ക് വരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാണാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഹോൾസെയിലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡുകൾ മാത്രം നടത്തിയ പോലെ നമ്മൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്മയിലേക്ക് അയാൾക്ക് അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സിഗ്മ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട് സിഗ്മൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുന്നതും സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളൊരു അതിന് എന്തെങ്കിലും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ സിഗ്മ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അസോസിയേഷൻ അവർ ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവർ നോക്കും ചെക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ അതെ അതെ അത് എന്തായാലും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു അസോസിയൻ ആവുമ്പോൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സിഗ്മ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം തീർച്ചയായും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സി എസ് പി എല്ലിൽ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയത് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ലീഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും എന്താ പറയുക ഇത്രയും വലിയൊരു റീച്ച് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല അതെ അതെ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് കുറേ കാലത്തോളമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പലരും ഇതിൽ ആഡ് ആകാത്തത് പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് കോളുകൾ നമുക്ക് വന്നു ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഏകദേശം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നാനൂറ് പ്ലേയേഴ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്ലേയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് നമ്മുടെ സിഗ്മയിലുള്ള പകുതി മെമ്പേഴ്സ് സിഗ്മ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മന്റെ സ്റ്റാഫുകൾ മെമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് നമ്മളെ എല്ലാവരും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആണ് അത് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് അത് നാനൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാനൂറ് പേരുണ്ട് അതൊന്നും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നൂറ്റമ്പത് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇവന്റ് കാണത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടെടുത്ത് ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് തുടങ്ങിയത് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തത് നാൽപ്പത് ദിവസം പത്ത് ദിവസത്തെ എല്ലാം ഓരോ ദിവസവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇവന്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അതെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫണ്ടിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർക്കും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മാക്സിമം എല്ലാവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടി കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പുറത്തൊരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും മിനിമം വൺ സി ആരെങ്കിലും അല്ല അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവരെ ഈ ഇതിന്റെ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ടീമിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഇതിലൂടെ അറിയാനും കഴിയും അതെ 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 മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ അതിൽ ഒതുങ്ങാം പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരുപാട് പേര് പുറത്ത് നമ്മളെ ബ്രാൻഡുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് ഉണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്തായാലും നമുക
ഓക്ഷനിലേക്ക് ും കൂടി എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നമുക്ക് റീറ്റെയിലറും അതേപോലെ ഹോൾസെയിലറും എന്നുള്ളതിന് ഉപരി ഈവൺ നമ്മളൊരു ഷേർട്ട് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ കൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു വ്യൂവേഴ്സ് ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഏത് കാലത്തും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ക്ലോത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പം എല്ലാ മന്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡേയ്സിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ക്ലോത്തിങ് അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബ്രാൻഡിങ് ആയി അതിനിങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കി അതിലൊരു കൂട്ടായ്മയായി നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വെൽ ഹാപ്പി ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഇവിടെ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് ദുബായ് സൗദി സിംഗപ്പൂർ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത് ഓരോ ബോളേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ബോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് കൂടുതൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിന് ഒരു ഐ പി എല്ലിന് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ നിൽക്കുന്നതിലും സിഗ്മ സംഘടനയുടെ ത്രൂവിൽ നടത്താൻ പറ്റിയതിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ശുചിക്കാത്തത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻസ് നമ്മളൊരു ഒത്തൊരുമയിലൊരു പരിപാടി നടന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജി സി എല്ലാണെങ്കിലും വേറെ പല സാധനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അല്ലാതെ പർട്ടിക്കുലറായി ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്നോ അല്ല റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നോ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ട് എത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മാക്സിമം മാക്സിമം ചെയ്തിട്ട് ഇതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സീസൺ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉണർവ് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കുക മരങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വളരാനുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിലുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ കൊറോണ വന്നപ്പോ എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് അതെ രണ്ടാമത് പിക്കപ്പ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എൻജോയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരുന്നു വെറും എൻജോയ്മെന്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണെങ്കിലും സൈഡ് ബോർഡുകൾ ആണെങ്കിലും ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് ഏത് തരത്തിൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും മാത്രമല്ല ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫണ്ട് മേടിച്ച് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഓഫറിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങിലേക്ക് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് മുന്നോട്ടേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ ബ്രാൻഡിങ് എത്രത്തോളം റീച്ച് ആയി എന്നൊരു റിസൾട്ട് ആണ് അതെ അതെ സത്യം കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറെ കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി അതിന് വിജയിപ്പിക്കാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി ഒരു ബ്രാൻഡിന് പ്രൊമോഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ വളരെ അമ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടായ്മ വന്നിട്ട് അതിന് വളരെ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ വളരുന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു കൺവീനേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നെല്ലാം സിഗ്മന്റ് എസ് പി എന്റെ സക്സസിന്റെ പിന്നിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തത് പേരെന്തായിരുന്നു നൗഫുൽ അലി നൗഫുൽ അലി നിങ്ങളെ നാട്ടിലൂടെ ഞാൻ തൃശൂർ തൃശൂർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സിഗ്മയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ തന്നെയാണോ മെമ്പർ അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ സിഗ്മയുടെ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് സിഗ്മയുടെ ഒഫീഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ
എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ ഗാർമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷനാണ് എന്നിരുന്നാലും ഗാർമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെയും മറ്റു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അടങ്ങുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി സിഗ്മ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്മയുടെ ഗാർമെൻറ്റ് ഫെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടത്താൻ സിഗ്മ എപ്പോഴും മറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ യുണീക്ക് ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ സിഗ്മയുടെ മെമ്പേഴ്സിലൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് സിഗ്മയുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നോട്ട് പോകണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ എന്താണെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ വേയിലോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഉള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സിഗ്മ എല്ലാ ഇവൻസും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു എക്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ചെറിയ സമയമാണെങ്കിലും എത്രത്തോളം വലുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എസ് പി എല്ലിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐ പി എൽ ആണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ദ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി എൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി എൽ ആണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നല്ല ഇന്ത്യ എന്നല്ല അതിനപ്പുറത്തോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം അതിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോവിഡായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തൊരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സർവേ നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിലും സിഗ്മ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഗവൺമെൻറ്റിലെത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മീഡിയയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന കോർഡിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം തരുന്ന ഒരു ടീം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പ്ലേഴ്സിന്റെ റിവ്യൂ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അവരെങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിച്ചു എന്നുള്ള അറിയണം നമുക്ക് എന്തായാലും മൂന്ന് പ്ലേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് റിവ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം ഹായ് നിങ്ങളെ പേര് അഷ്ഫാഖ് അഷ്ഫാഖ് നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ പി എൽ നാട്ടിയും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചെടുത്തോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടീംസ് ഫൈനലിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആരെ കൂടാണ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഹായ് നിങ്ങളുടെ പേര് ഗോവിന്ദ് ഗോവിന്ദ് ഓക്കെ നാട്ടില് കോട്ടയത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്നായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോട്ടയംകാരൻ കൂടി പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാ അല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ച് മാച്ച് പറഞ്ഞാൽ എക്സലൻ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്സ് പല ഇവൻസ് നടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്സ് കേരള ഗവൺമെൻറ്സ് എല്ലാത്തിനും കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇവന്റ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആണ് കളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഈ ഒരു നാല് ദിവസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം അനുഭവങ്ങളെ ശരിക്കും പറയാനുള്ളൂ അതായത് they way they conduct was excellent okay each and everything team coordination committee organizing was excellent okay yani okay. 9 years kalichadil best tournament ini parayanulla namukku adu velli review aanu kaaranam chendengile adu nammal ellaru ariyandi oru velli review aanu kaaranam oru player aanu adu parayunnathu adu avaru conduct cheyada reethi baakiyulla oru kandu padikkanam nan parayanu okay okay each and everything okay appo namukku kore kaaryangal padikkanam thanks to sigma for that for conducting this okay thank you സർ ഹായ് ഹായ് പേര് ഷാനിയർ ഷാനിയർ ഓക്കെ നിങ്ങളെ ടീമിൻ്റെ പേര് ലണ്ടൻ ബോയ്സ് ലണ്ടൻ ബോയ്സ് ഓക്കെ ഒരു അടിപൊളി പേരാണല്ലോ ലണ്ടൻ ബോയ്സ് ഓക്കെ നാട്ടിലെവിടാ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടോ ഞാനും കോഴിക്കോടാ ഓക്കെ നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞോളി കാരണം നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടാർ കൂടുതലും ക്രിക്കറ്റിൽ ബീച്ചി
അത് അതിന്റെ പിന്നിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് അതായത് അവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടത് ടൈം ഫുഡ് എല്ലാ സംഭവം എക്സലന്റ് വെരി താങ്ക്സ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു സെഡ് പ്ലാൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ ഒരു ഫ്ലോപ്പോ കാര്യങ്ങൾ വരാനില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടി എനിവ് താങ്ക് യു ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞതിന് കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഈ സിഗ്മനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാനുള